কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে হয় এক নম্বর হচ্ছে আমরা ড্রাগ রেমেডি মেডিসিন তিনটে শব্দ জানি তিনটে শব্দের মানে হচ্ছে ঔষধ তা আমরা যখন ঔষধ বলি তখন আমরা ওষুধ হিসাবে জানি কিন্তু এই যে আমি তিনটে শব্দ ব্যবহার করলাম ঔষধের যে পরিভাষা বা বিকল্প যেটা ইংরেজিতে যা নাম হচ্ছে একটা বলেছি ড্রাগ একটা রেমেডি একটা হচ্ছে মেডিসিন তা এই তিনটে শব্দের মধ্যে কিন্তু কিছু পার্থক্য রয়েছে তিনটে কিন্তু একই অর্থ বহন করে না তিনটে শব্দ একই অর্থ বহন করে না তা আমরা তাহলে কি করে বুঝবো কোনটার মানে কি তা ড্রাগ কথা মানে হচ্ছে যার মধ্যে ভেষজ গুণ আছে সেটা হচ্ছে ড্রাগ পরীক্ষা হয়নি কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা ড্রাগ প্রুভিং হয়নি সেটা হচ্ছে ড্রাগ যেমন একটা উদাহরণ দিয়ে বলি আপনারা অনেকে হয়তো চেনেন না কিন্তু আমার একটা সময় ওষুধের কারখানা ছিল আমি ওষুধ তৈরি করতাম তখন অনেক গাছ গাছরা অনেক ভেষজ পদার্থ আমি কালেকশন করতাম তখন আমি এনেছিলাম একটা জিনিস তার নাম ছিল কুচিলা কুচিলা একরকম বীজ এটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া বীরভূম এই সমস্ত জায়গায় পাওয়া যায় কুচিলা একটা বিষ ফল যেটা একটা ফল ছেড়ে একটা মানুষ মারা পড়ে মারা যাবে নিশ্চিত করে মারা যাবে তা এইটা আমাদের হোমিওপ্যাথিতে যে ওষুধ তৈরি করা হয় তার নাম হচ্ছে নাগ ভূমিকা নাগ ভূমিকা এমন একটি ওষুধ যাকে বলা হয় সর্বঘটে কাঁঠালি কলা আমাদের যাবতীয় রোগে আমরা নাগ ভূমিকাটাকে ইউজ করে থাকি কিন্তু এটা একটা বিষাক্ত ফল তাহলে আমরা জানি কুচিলা থেকে নাগ ভূমিকা তৈরি হয় তা এই কুচিলা যখন কুচিলা হিসাবে থাকে তখন তাকে বলা হয় ড্রাগ তখন তাকে বলা হয় ড্রাগ এই কুচিলাকে যখন ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন রকম লক্ষণ সংগ্রহ করি অর্থাৎ যখন আমরা ড্রাগ প্রুভিংটা করি সেই ড্রাগ প্রুভিং এর সময় যে রেকর্ড আমরা তৈরি করলাম সেই রেকর্ড বুকটাকে বলা হয় হোমিওপ্যাথি মেটেরিয়া মেডিকা তখন সেটা হয়ে গেল ড্রাগ প্রুভিং যখন হয়ে গেল তার রেকর্ড তৈরি যখন হলো তখন সেটা হলো রেমেডি তাহলে আমরা যখন ক্লাসে পড়াশোনা করি কোন একটা ওষুধ নিয়ে সেটা হলো রেমেডি এই রেমেডিটা আমরা কি করি কোন রুগীর ক্ষেত্রে আমরা তার কেস হিস্ট্রি নেই কেস হিস্ট্রি নিয়ে রেপাটাইজেশন করে তার রেগুলেশন করে সিমটমসের রেগুলেশন করে মূল্যায়ন করে আমরা একটা ওষুধ সিলেক্ট করি যখন সিলেক্ট করে যখন আমরা সেই ওষুধটাকে প্রয়োগ করলাম তখন সেটা হয়ে গেল মেডিসিন তাহলে এখানে পরিষ্কার বোঝা গেল ড্রাগ রেমেডি অ্যান্ড মেডিসিনের মধ্যে আকাশ জমিন ফারাক আছে তা আমরা যখন কোনো লেকচার দিই কোনো মেডিসিন নিয়ে তখন সেটা ড্রাগ হবে না হ্যাঁ হ্যাঁ
বলছি এর মধ্যে মেডিসিন কাকে বলে বলেছেন হ্যাঁ বলেছি যে ওয়েল সিলেক্টেড রেমেডি ইজ ফর মেডিসিন ওয়েল সিলেক্টেড জি হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই আবার একবার শুন ওয়েল সিলেক্টেড রেমেডি ইজ ফর মেডিসিন আচ্ছা তোমাকে আর একটু কথা বলিনি কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে সে তারা কিন্তু প্রশ্নটা নোট করে রাখবে নোট করে রেখে আমাদের যখন ক্লাসটা এন্ড হয়ে যাবে তখন প্রশ্নগুলো করবে হ্যাঁ মাঝপথে থামিয়ে দিলে হয় কি আমরা যে যে কথোপথনগুলো হচ্ছে এগুলো রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে রেকর্ড হয়ে গেলে আমরা তো এটাই আবার ইউটিউবে আপলোড করব এবার ইউটিউব তো শুধু তোমরা দেখো না ইউটিউব মানে গোটা ওয়ার্ল্ডের লোক দেখে হ্যাঁ ফলে তারা তাদের কাছে এটা একটা দৃষ্টিকোট হয় সেই জন্য কেউ সবারই একটা রিকোয়েস্ট থাকলো যে প্রশ্ন থাকবে আলোচনার সময় প্রশ্ন থাকবে যে প্রশ্নগুলো আমরা ক্লাসের শেষে আবার আমরা প্রশ্নোত্তর পর্ব একটা রাখি সেটাও রেকর্ড করি তো সেটা ভালো হলে পাবলিশ করি না হলে করি না কিন্তু ক্লাসের সময় প্রশ্ন করবে না আমি তোমাকে আর একবার বোধ হয় বই দেখি না পিয়ালি বই দেখি বললে তো কে প্রশ্নটা করলে কে পিয়ালি বই দেখি ड्रग ড্রাগ রেমেডি মেডিসিন আচ্ছা এবার তোমাদেরকে আমি বলেছি তোমরা খাতা কলম হাতে রাখো আমি একটা ছন্দে একটা মেডিসিন নিয়ে আলোচনা করব এটা লিখে নেবে হ্যাঁ খাতায় লিখে নেবে মুখস্থ করবে কবিতার মতো মুখস্থ করবে তা আমরা যে ওষুধটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব সেই ওষুধটার নাম হচ্ছে সেবাই না দেখো আমি আস্তে আস্তে বলছি সেবাই নাতে গর্ভ নষ্ট তৃতীয় নির্ণয় সেবাই নাতে গর্ভ নষ্ট তৃতীয় নির্ণয় তোমরা জানো গর্ভপাত হয় দুটো সিস্টেমে গর্ভপাত হয় একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক ভাবে গর্ভপাত হয়ে যায় আরেকটা হচ্ছে সেটিং অ্যাবর্শন বলা হয় আমরা অপ্রয়োজনীয় গর্ভকে নষ্ট করার জন্য আমরা আর্টিফিশিয়ালি গর্ভপাত করিয়ে থাকি তারও অনেকগুলো পদ্ধতি আছে কিন্তু আমি যে গর্ভপাতের কথা বলছি অ্যাবর্শনের কথা বলছি সেটা হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে গর্ভপাত হয়ে যায় এবং এই প্রাকৃতিকভাবে গর্ভপাতের অনেক কারণ টরণ আছে আমরা গায়ন করলে দিতে করব তা এখন মজাটা হচ্ছে এই গর্ভপাতের অ্যালোপ্যাথি কোনো মেডিসিন নেই গর্ভপাতকে মানে রোখার জন্য বন্ধ করার জন্য কোনো মেডিসিন নেই হোমিওপ্যাথিতে আবার গর্ভপাতের ট্রিটমেন্টটা কিভাবে হবে হোমিওপ্যাথিক গর্ভপাতের ট্রিটমেন্টটা হবে যে এক এক মাসের জন্য এক একটা মেডিসিন আছে কোনোটা তিন মাসে গর্ভপাত হয় কোনোটা চার মাসে হয় কোনোটা পাঁচ মাসে হয় কোনোটা সাত মাসে হয় এরকম তা সেবাইনার যে লক্ষণ যেটা আছে অ্যাবর্শনের একটা টেন্ডেন্সি আছে সেই টেন্ডেন্সিতে এটা তিন মাসে গর্ভপাত হয় বহু মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পেটে বাচ্চা এলো বাচ্চা আসার পরে তিন মাস হলো তিন মাসের সময় তার গর্ভপাত নিশ্চিতভাবে গর্ভপাত হয়ে যায় আবর্ষণ হয়ে যায় এটা হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে গর্ভপাত হয়ে যায় তাহলে আমরা এটা মনে রাখতে হবে সেবাই নাতে গর্ভ নষ্ট তৃতীয় নির্ণয় একেবারে স্পেসিফিক থার্ড মান্থে তার অ্যাবর্শনটা হয়ে যায় এটা হচ্ছে সেবাই না নেক্সট যেটা হচ্ছে সন্ধিবাদ হার মজ্জা গানেতে 
রেখে দেয় এটা একটা সাইকোলজিক্যাল বিষয় কিছু কিছু ছেলে মেয়ে শুধু মেয়েদেরও হবে তা নয় ছেলেদেরও হয় একটা উইপিং টেন্ডেন্সি কান্নার প্রবণতা কান্নার প্রবণতা কখন হয় যখন মিউজিক বাজে মিউজিক বাজলে গান বাজনা হলে তো আমাদের মনটা ভালো লাগার কথা কিন্তু গান বাজনা হলে তার কান্না পায় এই উইপিং টেন্ডেন্সি আর সেই সঙ্গে তার একটা সন্ধি বাদ সন্ধি মানে হচ্ছে গাট গাটের বাঁক যন্ত্রণা তাহলে সেবাইনাতে সন্ধি বাঁক আছে রিউমেটিক একটা টেন্ডেন্সি আছে এবং সেটা জয়েন্ট পেন তার একটা উৎকৃষ্ট লক্ষণ থাকে সন্ধি বাঁক হার মজ্জা আমাদের যে সমস্ত হার আছে যারা খাসির মাংস টাংস খেয়েছেন দেখবেন যে লং খাসির যে লং বোনগুলো আছে লং বোনের ভিতরে একটা শ্বাস আছে খেতে ভালো লাগে তা সেইটাকে বলা হয় মজ্জা মানুষের হারের মধ্যে কিছু মর্যা আছে সেই মর্যাতে থেকে নানা রকম রোগ সৃষ্টি হয় যন্ত্রণার রোগ সৃষ্টি হয় তাহলে এখানেও হার মজ্জাতে ব্যথা সন্ধিবাদ জয়েন্টে ব্যথা এই সমস্ত লক্ষণ যদি থাকে তাহলে শুধু সেবাই না হবে তা না আরো অনেক মেডিসিন আছে সেবাই না তার মধ্যে একটা অন্যতম সেবাই না তে কিন্তু বাতের রোগে বাত ব্যাধিতে আমরা সেবাই না ব্যবহার করতে পারি কখন যখন কি না তার মেন্টাল সিমটমসের মধ্যে একটা পাবো যে উইপিং টেন্ডেন্সি ডি টু মিউজিক গান বাজনার সময় তার কান না পায় এই লক্ষণটাকে আমরা আগের দিন আমরা আলোচনা করেছিলাম যে আমাদের লক্ষণ বহু রকম লক্ষণ আছে গাইডিং সিমটমস রেড লাইন সিমটমস বিভিন্ন রকম সিমটমস তা এইটা এই যে লক্ষণটা এই লক্ষণটা কিন্তু একটা আনকমন টিকুলার সিমটম টিকুলার আনকমন কমন কোনটা যেগুলো সাধারণত সবার ক্ষেত্রে হয় সেটা কমন সিমটম গরমে রোদে গেলে জল ফিরে আসা লাগবে ঘাম হবে এটা কমন সিমটম কিন্তু গরমে গেলাম তার শীত শীত করল এটা হচ্ছে আনকমন সিমটম শীতের দিনে আমরা কাঁথা মুড়ি দেব লেপ মুড়ি দেব এটাই স্বাভাবিক এটা কমন সিমটম যদি কারো দেখা যায় শীত প্রচণ্ড শীত রয়েছে মানে গায়ের চাদর বা লেপ কাঁথা সব ছুটে ফেলে দিল সেটা হচ্ছে আনকমন সিমটম গান বাজনা আমাদের সবারই ভালো লাগে সবাই পছন্দ করে গান বাজনা হলে ভালো লাগাটার কথা সেখানে তার গান বাজনা শুরু হলে তার কান্না পায় এটা হচ্ছে আনকমন সিমটম আনকমনের সঙ্গে আর একটা হচ্ছে অদ্ভুত লক্ষণ টিকুলার সিমটম তাহলে আমরা সেবাই নাচে কি পেলাম সেবাই নাচে একটা জিনিস পেলাম যে তার একটা রিমেটিক জয়েন্ট পেনের একটা বিষয় আছে অ্যাবর্শনের একটা বিষয় আছে অ্যাবর্শনটা পার্টিকুলার আর তিন মাসে অ্যাবর্শনটা হয়ে যায় এগুলো হচ্ছে সেবাইনার লক্ষণ সেবাইনা আমরা বাঘ বেধিতে জয়েন্ট পেনে আমরা সেবাইনার চিন্তা করতে পারি কখন যখন মিউজিক তার একটা উইপিং টেন্ডেন্সি আসবে ডিউরিং মিউজিক তাহলে আমরা কবিতাটা এভাবে লিখি সেবাইনা গর্ব নষ্ট দ্বিতীয় নির্ণয় সন্দিবাদ হার মর্যা গানেতে হেদায় হেদায় মানে তার কান্না পায় মেরু নিম্ন অংশ থেকে সামনে বেদন সেবাইনার মূল কথা রাখিবে স্মরণ 
ডিসমেনোরিয়া বা পেনফুল মেনস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে আমরা কোন সময় সেবাইনাকে নির্বাচন করব সেটা হচ্ছে মুভমেন্টে যদি তার আরাম বোধ করে মোশানে যদি আরাম বোধ করে চিপ্ত কিংবা সঞ্চালনে হয় উপসার উপচয় শীতল বাতাসে শান্তি আছে নির্ণয় আর একটা হচ্ছে ঠান্ডা হাওয়াতে তার এই সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা কষ্টগুলো আরাম বোধ করে তাহলে আমরা সংক্ষেপে মেটেরিয়া মেডিকেল সেবাইনাকে খুব কয়েক লাইনে কিনতে পারি এবার আমরা আলোচনা করব যে সেবাইনা কোন কোন ক্ষেত্রে কিভাবে আমরা কোন কোন রোগে কিভাবে সেবাইনাকে কিনব অর্থাৎ হলো ড্রাগ পিকচার এখানেও আমার একটু বলা ভুল হল ড্রাগ পিকচার আর পেন পিকচার এই দুটো শব্দের মধ্যে কিছু মানে আছে ড্রাগ পিকচার অর্থাৎ ড্রাগ প্রুভিং এর সময় ড্রাগ প্রুভিং সম্বন্ধে কি তোমাদের কারো ধারণা আছে ড্রাগ প্রুভিংটা কি হোয়াট ইজ ড্রাগ প্রুভিং আমি মাঝে একটু ডিস্টার্বিং করছি কারো যদি জানা থাকে বলতে পারো না জানা থাকলেও প্রশ্ন করো হ্যাঁ হ্যাঁ বলো ড্রাগ পিকচার সম্পর্কে কি বলবো হ্যাঁ বলো তারপরে তার শরীরের যে সমস্ত লক্ষণাবলী দেখা যায় সেগুলোকে নোট ডাউন করা হয় এটাই হচ্ছে ড্রাগ প্রুভিং করা সুস্থ মানুষের শরীরে ঠিক আছে সেই রেকর্ডটা হচ্ছে ড্রাগ পিকচার হ্যাঁ ড্রাগ পিকচার মানে এ টু জেড যা যা লক্ষণগুলো আমরা ড্রাগ ট্রুমিং এর সময় পেয়েছি এটা তো রেকর্ড করা হয় সেই রেকর্ড বুকটাকে বলা হয় ড্রাগ পিকচার এবার হচ্ছে আমরা কিন্তু যখন ক্লাসে আলোচনা করব আমরা কিন্তু ড্রাগ পিকচার নিয়ে আলোচনা করতে পারব না কেন পারবো না কারণ ড্রাগ পিকচারটা হচ্ছে ব্যাপক বিস্তৃত ব্যাপার হ্যাঁ অর্থাৎ ড্রাগ পিকচারটা কোনটা শ্যামল হ্যানিমেন দেখা যে মেটেরিয়া মেটিকচার পিউরা সেটা হচ্ছে ড্রাগ পিকচার টিএফ অ্যালেনের যে বিশ্বকোষ সেখানে যে লক্ষণগুলো পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে ড্রাগ পিকচার আবার তোমরা নিশ্চয়ই অ্যালেনের বই দেখেছো বা পড়েছো বা আছে অনেকেরই অ্যালেনের বই তা বা ইডি ন্যাশের বই সেখানে কিন্তু বিস্তারিতভাবে দেওয়া নেই তাহলে সেখানে আমরা কি করব সেখানে আমরা যেটা দেখব সেখানে গুরুত্বপূর্ণ যে লক্ষণগুলো আছে সেই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলোকে সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া আছে তাহলে এখানে কিন্তু আমরা ড্রাগ পিকচার নয় পেন পিকচার অব দ্য ড্রাগ পেন পিকচার অব দ্য ড্রাগ অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা সেই ড্রাগকে চিহ্নিত করব তাহলে আমরা কিন্তু যদি ড্রাগ পিকচার বলতে হয় তাহলে আমাদেরকে ফলো করতে হবে জেমস টাইলার কেন্টের বই উইলিয়াম বরিকের বই তারপরে হচ্ছে তোমার স্যামুয়েল হ্যানিমেনের মেটেরিয়া মেডিকা পিউরা অথবা টিএফ অ্যালেনের বিশ্বকোষ তো সেগুলো আমরা করছি না আমরা ক্লাসে যেগুলো পড়াশোনা করি ক্লাসে যেটা হয় অল্প বা পরীক্ষা খাতায় প্রশ্ন আসলে সেখানে কিন্তু আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে কয়েক দুই তিন পাতার মধ্যে আমরা 
সেই ওষুধটা বর্ণনা দিয়ে থাকি তাই সেটা হচ্ছে পেন পিকচার পেন পিকচার অফ হোমিওপ্যাথি মেটেরিয়াল মেডিকা তা আমরা এখানে টেন পিকচার অব দা হোমিওপ্যাথি মেটেরিয়াল মেডিকা নিয়ে আলোচনা করব আমরা কিন্তু ড্রাগ পিকচার নিয়ে আলোচনা করতে পারব না তাহলে সেবাইনা কিন্তু সেবাইনা অ্যাকুট রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না ক্রনিক রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় সেবাইনা কিন্তু সেবাইনা কিন্তু ক্রনিক কেসে ব্যবহার করা হয় ক্রনিক এলমেন্টস অব দা ওমেন আর্থাইটিস পেন টেন্ডেন্সি টু মিসক্যারেজ তাহলে সেবাইনা মূলত মেল থেকে ফিমেলদের দিকে বেশি ব্যবহার করা হয় মেলের চেয়ে ফিমেলের দিকে বেশি ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ ফিমেলের কি কি রোগ কিছু রোগ আছে সেটা শুধু ফিমেলের হয় মেলের হয় না আবার কিছু রোগ আছে যেগুলো মেলদের হয় ফিমেলদের হয় না তাহলে আমরা সেবাইনা সাধারণত ফিমেল ডিজিজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় আবার কিছু রোগ আছে মেল ফিমেল সবারই হয় তা আমরা ক্রনিক এলমেন অব দা ওমেন মহিলাদের ক্রনিক কিছু সমস্যা যখন হয় বিশেষ করে আর্থাইটিস আর্থাইটিস একটা পেনফুল ডিজিজ আর্থাইটিস পেন সেই সমস্ত মহিলাদের টেন্ডেন্সি টু মিস ক্যারেজ আচ্ছা মিস ক্যারেজ অর্থাৎ অটোমেটিক প্রাকৃতিকভাবে তার অ্যাবর্শন হয়ে যায় মিস ক্যারেজ মানে হচ্ছে যে পেটে বাচ্চা এলো প্রেগনেন্সির অবস্থায় সেই বাচ্চাটা টিকল না নষ্ট হয়ে বেরিয়ে গেল তাকে বলা হয় মিস ক্যারেজ বিশেষ করে মিসক্যারেজের ক্ষেত্রে সেবাইনাটা বেশি ব্যবহার করা হয় সেখানেও কিন্তু একটা রেড লাইন বা গাইডলাইন সিমটমস আছে সেই সিমটমসটা হচ্ছে স্পেশালি থার্ড মান্থ প্রেগনেন্সি থার্ড মান্থে মিসক্যারেজ হয়ে যায় বা অ্যাবর্শন হয়ে যায় এই ক্ষেত্রে একটা রেড লাইন সিমটমস আছে এই যে মিস ক্যারেজটা হলো এছাড়া অন্য সময়ও হয় মিউজিক ইজ ইন টলারেবল মিউজিক ইজ ইন টলারেবল সহ্য করতে পারে না গান বাজনা সঙ্গীত একেবারে সহ্য করতে পারে না ইন টলারেবল এটা কিন্তু একটা রেড লাইন সিমটমস প্রডিউস নার্ভাসনেস আমাদের কিছু রোগ আছে সেই রোগগুলো হচ্ছে ডিউ টু সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের ডিজর্ডারের জন্য হয় নার্ভা নার্ভের সমস্যাগুলো কেন হয় আমাদের সারা শরীরে অসংখ্য নার্ভ আছে সেই নার্ভগুলোকে কন্ট্রোল করে খে ব্রেন সেখানে একটা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম আছে সেই সিস্টেম আমাদের এগুলোকে কন্ট্রোল করে তাহলে সেবাইনার ক্ষেত্রে নার্ভাস বা নার্ভের ক্ষেত্রে নার্ভের কোনো সমস্যা হলে আমরা সেবাইনার কথা চিন্তা করতে পারি গোল থ্রো বোন অ্যান্ড বোন ম্যারো এই যে নার্ভের প্রবলেমগুলো বহু রকম সাইন্স সিমটমস আছে নার্ভের প্রবলেমের জন্য কিন্তু সেবাইনার একটা পিকুলার বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে তার আমাদের দেহে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নার্ভগুলো আছে সেই নার্ভের উপরে এর প্রভাবটা খুব বেশি ড্রয়িং পেন ইন স্মল ব্যাক পিছের একটু স্মল গোলাকার একটা অংশে তার ব্যথা হয় গোয়িং রাউন্ড সেখানে গোল মতো হয় দি বডি টু পিস 
সেই মেনস্ট্রুয়েশনটা কীরকম হবে বিভিন্ন রকম কালারের স্রাব হয় যারা যেটা আমরা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ক্ষেত্রে তার মাসিক স্রাবটা কেমন ফ্লোটের পেল ওয়াটারি রেড ব্রাইট রেড এই সমস্ত প্রশ্নগুলো আমরা করে থাকি কেন করে থাকি আমরা এই সিমটমসের মধ্যে দিয়ে আমরা ওষুধের চরিত্রটা খুঁজে পাব তাহলে স্যাবাইনার যে মেনস্ট্রুয়েশনটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে পার্টলি পেল প্লাট পার্টলি প্লোটেড এবং খানিকটা ফ্যাকাসে খানিকটা কালচি প্লোটেড রক্ত জমাট বাঁধা মতো তাহলে স্যাবাইনার মেনস্ট্রুয়েশন আমরা দেখলাম এবার হচ্ছে ডিসচার্জ অফ ব্লাড বিটুইন পিরিয়ড উইথ সেক্সুয়াল এক্সাইটমেন্ট আর একটা এটাও কিন্তু একটা পিপুলার সিমটমস যদিও এই সিমটমসটা অনেকের ক্ষেত্রে হয় সেটা হচ্ছে মেয়েদের যখন মেনস্ট্রুয়াল ডিজার্ডার এটা তো হরমোনিক সার্কেল সেই সময় মেয়েদের মধ্যে একটা যৌন উত্তেজনা আসে সেবাইনের ক্ষেত্রেও সেটা হয় সেবাইনের ক্ষেত্রে সেটা হয় ডিউরিং মেনস্ট্রুয়েশন তাদের সেক্সুয়াল এক্সাইটমেন্টটা বেড়ে যায় রিটেইন প্লাসেন্টা ফ্রম অ্যাটর্নি অফ রিটেলার্স ডিউরিং ডেলিভারি তাদের যখন বাচ্চার প্রসব করা হয় সেই সময় তার প্লাসেন্টার একটা ডিটেনশন দেখা যায় তাহলে প্লাসেন্টার ডিটেনশন দেখা গেলে ডিটেনশন যদি দেখা যায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সবাইনা প্রয়োগ করে সেই ডিটেনশন মুক্ত করতে পারি মেট্রোলিজিয়া ডিউরিং দ্য ক্লাইমেট্রিক পিরিয়ড ইন ওমেন ও ফরমালি ডি অ্যাবোর্টেড কি বলছে আমরা জানি যে অনেক সময় আনওয়ান্টেড চাইল্ড যখন থাকে মহিলারা সেটাকে অ্যাবোর্ট করে দেয় তা আনওয়ান্টেড যখন প্রেগনেন্সি হয় তখন তারা অ্যাবোর্ট করে এই অ্যাবোর্ট করার পরে আর একটা জিনিস দেখা যায় সেটা হচ্ছে একটা ম্যাট্রোলেজিয়া দেখা যায় ম্যাট্রোলেজিয়া কথা মানে হচ্ছে অতি রজ অতি রজ বলতে যে পরিমাণে রক্তস্রাব হওয়ার কথা তার চেয়েও বেশি পরিমাণে রক্তস্রাব হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সবাই না ব্যবহার করে ভালো ফল পেয়েছি আচ্ছা যেটা থ্রেটেন অ্যাবর্শন বলা হয় অর্থাৎ আর্টিফিশিয়ালি যে অ্যাবর্শন গুলো করা হয় বহু রকম পদ্ধতি আছে আর্টিফিশিয়াল অ্যাবর্শন করা আমি সেই পদ্ধতিতে যাচ্ছি না আমি শুধুমাত্র বলছি যে অ্যাবর্শন যেটা করা হয় করানো হয় সেই ক্ষেত্রে আফটার অ্যাবর্শন কিছু সমস্যা দেখা যায় আফটার অ্যাবর্শন তাদের কি হয় তাদের উইটেরাসের মধ্যে একটা ইনফ্লামেশন হয় ওভারিতে একটা ইনফ্লামেশন হয় ইউটেরাসের মধ্যে একটা ইনফ্লামেশন হয় এই ডিউ টু অ্যাবর্শন যদি আমরা কোনো ব্যাড এফেক্ট দেখি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সেবাইনার কথা চিন্তা করতে পারি থ্রি ওয়ার্স উইথ দ্য ইন্টারাবল ক্লিচিং অ্যান্ড বার্নিং এক্সাইসেন যে গ্রানুলেশন আমরা একটা জিনিস জানি এটা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আতির হলে আমরা থুজা ব্যবহার করি পেট খারাপ হলে নাক ভূমিকা ব্যবহার করি এরকম আমরা কিন্তু নিজেরাই পেটে গ্যাস হলে কার্বোভেজ ব্যবহার করি এমন এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে 
যে যারা ডাক্তার নয় মানে হাউস ওয়াইফ বা এমনি ইনোসেন্ট পার্সেন তারাও দেখি আঘাত লাগলে আর নিকা খেতে দেয় মানে এটা যেন একটা কমন ব্যাপার অ্যালোপ্যাথির মতো একটা স্পেসিফিক ব্যাপার তা হোমিওপ্যাথিতে এই জিনিস চলে না এটা হোমিওপ্যাথি নিষিদ্ধ হোমিওপ্যাথি যেটা করতে হবে সেটা এইভাবে স্পেসিফিক চিকিৎসা করা যাবে না হোমিওপ্যাথি টোটালিটি অপার বেস করে মাথায় মায়োজনকে রেখে ওষুধ নির্বাচন করতে হবে তো এই পরিস্থিতিতে যেটা দেখা যাচ্ছে যে আমরা কোথাও দেহের কোথাও আঁচিল হলে আমরা থুজা ব্যবহার করি মানে আঁচিল হয়েছে থুজা খাও কিন্তু থুজার হাজারো রকম মনে থেকে ওষুধ আছে এই ক্ষেত্রে আমরা সেবাই না তো কিন্তু ভালো থুজা এই আঁচিলের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে সেবাই না সেখানে একটা স্পেসিফিক সিমটমস আছে সেই সিমটমস হচ্ছে আঁচিলের চেহারাটা কীরকম হবে ঠিক ও আর ঠিক আমরা বাজারে যে ডুমুর দেখি সে ডুমুরের মতো তার চেহারা হবে আর সেই সঙ্গে ইনটলারেবল ইচিং অ্যান্ড বার্নিং সেন্সেশন ইনটলারেবল ইচিং অ্যান্ড বার্নিং সেন্সেশন তা অসহ্য যন্ত্রণা হবে চুলকাবে এবং সে চুলকানিটার মধ্যে একটা জ্বালাকর ভাব থাকবে তাহলে আমরা কিন্তু সেবাই না আরেকটা বিষয় হচ্ছে সেবাই না আঁচিলটা কোথা হয় সেবাই না আঁচিলটা হয় জেনিটাল পার্টে থুজার আঁচিলও কিন্তু জেনিটাল পার্টে হয় আবার হাতে যখন আঁচিল হয় তখন কিন্তু কষ্টিকা এন্টিম ক্রুড বহু ক্ষেত্রে এন্টিম ক্রুড আঁচিলে ভালো কাজ করে তাহলে আমরা কিন্তু কখনোই মাথার মধ্যে এটা রাখব না আঁচিল হলে থুজা পেট খারাপ হলে বেলেডুন এই নাক ভূমিকা পেট খারাপ হলে পাতলা পায়খানা পেটে গ্যাস হলে আমরা চাই না এই জিনিস পড়লে কিন্তু আমরা হয়ে গেছি শিখতে পারবো না হয়েছি শিখতে গেলে আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে কেস্টিং ফার্স্ট কেস্টিং করে সে কেস্টিংয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমরা রেপাইটাইজেশন করে সিমটমস রেভলিউশন করব করে মোর সিমিলার যে মেডিসিনগুলো আসবে সেই মেডিসিনগুলো আমরা সিলেক্ট করব তা এবার হচ্ছে আমরা আর একটা জিনিস বলে রাখি যে আপনারা সব সময় চিকিৎসা করার সময় রুগী দেখার সময় ওষুধ দেওয়ার সময় একটা জিনিস মাথায় রাখবেন ড্রাগ রিলেশনটা আপনারা জানেন না হয়তো আবার অনেকে জানে যারা প্র্যাকটিস করে তারা হয়তো অনেকে জানে ড্রাগ রিলেশন যদি সামঞ্জস্য না রেখে যদি ওষুধ প্রয়োগ করা হয় তা সেই ক্ষেত্রে ভালোর থেকে খারাপের দিকটাই বেশি থাকে এবং মারাত্মক রকম ক্ষতি হতে পারে যে ক্ষতিটা পূরণ করা যাবে না সেই জন্য আমরা হোমিওপ্যাথি ওষুধ প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই ড্রাগ রিলেশনটা দেখে নেব আর সেই জন্যে আমরা কিন্তু মেটেরিয়াল মেডিকা পড়ানোর সময় আমরা কিছু ড্রাগ রিলেশনটা উল্লেখ রাখি তা আমরা সেবাই না ক্ষেত্রে যেটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে তার কমপ্লিমেন্টারি মেডিসিন হচ্ছে থুজা সেবাই না কমপ্লিমেন্টারি মেডিসিন হচ্ছে থুজা আর কম্পেয়ার করা যায় ক্যালকুলিয়া কার মিলিফাইজাম এই সমস্ত আর ভালো ফলো ওয়েল হচ্ছে থুজার সঙ্গে বিশেষ করে এই আচিল জাতীয় বা সাইকোটিক দোষযুক্ত ক্ষেত্রে আমরা 
সুজাকে আমরা সেবাইনার সঙ্গে সুজার সম্পর্কটা ভালো বলে আমরা আগে পিছে সেটা ব্যবহার করতে পারি এগুলো হচ্ছে অ্যাগ্রাভেশন আমরা তেমন কিছু জানি না কিন্তু সেবাইনার অ্যামুলেশন এই অ্যাগ্রাভেশনটা যেটুকু জানি সেটা হচ্ছে তার অ্যাগ্রাভেশন কখনো ফর্ম লিস মোশন সামান্য একটু মুভমেন্টে তার অ্যাগ্রাভেশন হয় ওয়ার্ম ওয়ার অথবা ওয়ার্ম রুম ওয়ার্ম ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার্ম রুমে তার অ্যাগ্রাভেশনটা হয় তা এই হলো আমাদের মোটামুটি সংক্ষিপ্ত আকারে সেবাইনাথ আমরা পেন পিকচার বলব মানে নট ড্রাগ পিকচার ড্রাগ পিকচার হলে আরও বেশি বিস্তারিত বলতে হতো সুতরাং আমরা সেবাইনাথ পেন পিকচার নিয়ে আলোচনা করলাম